ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മോട്ടീവുകളായ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ടാവും നമുക്കല്ലേ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം മൂന്നിൽ പതിനാല് മുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൗലികാവകാശം റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യമായ സംരക്ഷണവും സമത്വവും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ജാതി മത വർഗ വംശീയ പരിഗണനകൾക്കതീതമായി എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കണക്കാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതോ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തപ്പെടുന്നതോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണത്താൽ ആർക്കും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സമന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അവകാശമായിട്ടുള്ള സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പത്തൊൻപതാം ആർട്ടിക്കിളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തിനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസംഗത്തിനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തത് യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള അവകാശം മൂന്നാമത് അസോസിയേഷനുകളും യൂണിയനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താമസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്ന് പ്രസംഗത്തിനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അടുത്തത് യോഗം ചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അസോസിയേഷനുകളും യൂണിയനുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താമസ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയാണ് മൂന്നാമത്തെ അവകാശം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വകുപ്പുകൾ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളെയും തടയുന്നു അടിമ നിരോധനം അടിമ ജോലി നിരോധനം അസന്മാരക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ത്രീ ചൂഷണവും മറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അപകടകരമായ ജോലിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കരുതെന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു നാലാമത്തെ അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വകുപ്പുകളിലാണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പൊതുസമാധാനം ധാർമ്മികത ആരോഗ്യം മറ്റു ചില അനിവാര്യ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനും പ്രസ്താവിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് അവകാശമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആരാധന നടത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരനും ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആരെയും മതപരിവർത്തനം നടത്തരുത് എന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കും അഞ്ചാമത്തെ അവകാശം കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികപരവും മതപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യവും സ്വന്തമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നടത്താനുമുള്ള അവരുടെ അവകാശവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് പ്രമാണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികപരവും മതപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും സ്വന്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നടത്താനുമുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട് ഏത് ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും ആർട്ടിക്കിളുകൾ ആറാമത്തെ മൗലികാവകാശമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് 
ഭരണഘടനാനുസൃതമായ പ്രതിവിധികൾ തേടുവാനുള്ള അവകാശമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്കോ സുപ്രീം കോടതിയെയോ സമീപിക്കാനുള്ള ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശമാണ് ഇത് ഭരണഘടന രൂപീകരണ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏഴാമതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വത്തവകാശത്തിനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്ത് മൗലികാവകാശമായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇതിനെ ഒരു ഭരണഘടന അവകാശമാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ മൗലികാവകാശമല്ല അതൊരു ഭരണഘടനാ അവകാശം മാത്രമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിലാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന അവകാശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടുകൾ എന്താണ് എന്താ റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവുകളാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതികളോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ട് മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ടുകൾ ഒന്നാമത്തെ റിട്സ് റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പിയസ് കോർപ്പസ് ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ അതിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് ടു ഹാവ് ബോഡി എന്നാണ് നമ്മൾ ശരീരം ഹാജരാക്കുക അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ ശാരീരികമായി കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്നും അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് ഹാബിയസ് കോർപ്പസ് എന്നത് മാൻഡമസ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് ചുമതലകൾ നിർവഹിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇരട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ ജോലിയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്താൽ അവരെ കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഉത്തരവാണ് മാൻഡമ മൂന്നാമത്തത് പ്രോഹിബിഷൻ ഒരു കീഴ്ക്കോടതി അതിൻ്റെ അധികാര പരിധികൾ ലംഘിക്കുന്നതോ വികസിപ്പിക്കുന്നതോ തടയാൻ ഇരട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി തൻ്റെ അധികാര പദ്ധതി കടന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഉത്തരവുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മേൽക്കോടതിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ അടുത്ത റിട്ട് സെർഷ്യോററി കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു കേസ് ഉയർന്ന കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന കോടതികളിൽ നിന്ന് ഒരു കേസിനെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കോ മറ്റു കോടതികളിലേക്കോ മാറ്റിക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സെർഷ്യോററി എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ റിട്ടാണ് കോ വാറൻറ്റു ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ തടയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് കോ വാറൻറ്റു അപ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോ വാറൻറ്റോ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോളിസി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഭരണകൂടത്തിന് അതിൻ്റെ പൗരന്മാരോടുള്ള ചുമതലയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ആരിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഈ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ദർശനത്തെയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായി തീർക്കുന്നവ രണ്ടാമത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവ മൂന്നാമത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ രാഷ്ട്രമാക്കി തീർക്കുന്നവ ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ദാറ്റ് എയിം ടു മേക്ക് ഇന്ത്യ എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിക്കാനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവകാശം ഭൗ
ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ പൊതുനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകുക തൊഴിലാളികൾക്ക് അന്തസ്സായ തൊഴിൽ സാഹചര്യവും വേതനവും നൽകുക പൊതുജനാരോഗ്യം ജീവിത നിലവാരം പോഷകാഹാരം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുക തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകുക തൊഴിലാളികൾക്ക് അന്തസ്സായ തൊഴിൽ സാഹചര്യവും വേതനവും നൽകുക പൊതുജനാരോഗ്യം ജീവിത നിലവാരം പോഷകാഹാരം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുക എന്നിവ രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് എയിം ടു ഷേപ്പ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കണം കുട്ടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തുക ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക ആധുനിക കൃഷി രീതി മൃഗസംരക്ഷണം എന്നിവ നടപ്പാക്കുക ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പാക്കുക വനം വന്യജീവി എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുക ഭരണനിർവഹണത്തിനായത്തിൽ നിന്നും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റുക എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലോ വ്യവസായങ്ങൾ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക കൃഷി രീതി മൃഗസംരക്ഷണം നടപ്പിലാക്കുക ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുക ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ നിന്ന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് എയിം ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദരവ് കലർന്ന പരസ്പര ബന്ധം നിലനിർത്താനും അന്തർദേശീയ സമാധാനം വളർത്തിയെടുക്കാനും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ അന്തർദേശീയ നിയമത്തെ മാനിക്കുക ഉടമ്പടികൾ അനുസരിക്കുക തർക്കം മധ്യസ്ഥർ മുഖേനെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നിവയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചുമതലയായി കണക്കാക്കുന്നു അടുത്തത് സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സ് പൗരാവകാശങ്ങൾ സമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവകാശങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യന് രണ്ട് തരം അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചില പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുമായി നല്ല ജീവിതം തേടാൻ പൗരന്മാർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ലാസ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണോ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലെത്താൻ തടസ്സം അവയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളായിട്ട് ലാസ്കി അപ്പോൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുമായി നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യതയാണ് പൗരാവകാശമായി പ്രധാന പൗരാവകാശങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സുരക്ഷിതത്തിനുമുള്ള അവകാശം ആരോഗ്യത്തിനും സഞ്ചാരത്തിനുമുള്ള അവകാശം മനസ്സാക്ഷിക്കും ചിന്തയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സംഘം ചേരുന്നതിനും ആവിഷ്കാരത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവരുമായി ഉടമ്പടികൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ അവകാശം പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് താൻ പൗരനായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗവക്കാകാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് വ്യക്തിക്ക് അവസരം നൽകുന്നു പൊതുകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി കൂട്ടം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ സർക്കാരിന് പരാതി നൽകാനുള്ള അവകാശവും ഇതിൽ പെടുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള അവകാശവും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക അവകാശങ്ങൾ ബൻഡാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് പരമാവധി സന്തോഷം എന്ന തത്വം അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവും സന്തോഷവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പൊതുവായ മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന നിബന്ധന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ വ്യക്തികൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് സാമ്പത്തിക അവകാശം തൊഴിൽ ചെയ്യാനും അർഹമായ വേതനം നേടാനും ന്യായമായ ജോലി സമയത്തിനും വിനോദത്തിനുമുള്ള അവകാശം സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശ രംഗത്തെ ചില നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ
അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരത സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏത് പൊതുസ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും കൈവശമോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വിവരാവകാശ നിയമം അനുശാസിക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവരാകാശ നിയമത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നത് പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേദി മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപ്പീൽ അധികാരി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരാതികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകവും അല്ലാത്ത കേസുകൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുതിയാണ് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അറിയാനുള്ള അവകാശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഭരണ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആറ് തരത്തിലുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടന ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൗരാവകാശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ രംഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാസ്സാക്കിയ വിവരാവകാശ നിയമം എന്നിവയാണ്